நம்ம சேனலில் கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது எஜுகேஷனல் பர்பஸ் மட்டுமே ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் வெல்கம் பேக் தமிழ் ஸ்டாக் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் ஸோ இன்னைக்கோட வீடியோ மேக்ஸ் பேஸ்டு ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பட் நாளைக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய எஸ்எம்சி கான்செப்டோட ஃபோர்த் எபிசோடுங்கிறது ரிலீஸ் ஆக போகுது ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஓகேங்களா சரிங்க ஸோ இப்போ இன்னைக்கோட மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது நம்ம முடிஞ்சு போன மார்க்கெட் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம காலையில் என்ன சொன்னோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கும் புரியும் ஏன் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா குட் மார்னிங் ஆல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு ரெடி ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டே சார்ட்லிச்சு நான் பார்க்குறேன் ஒரு ட்ரேடர் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டிஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணுங்க எடுத்தோடனே நான் அந்த இடத்துல பை பண்ண போகிறேன் செல் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத விடாமல் மார்க்கெட்டோட ப்ராபபிலிட்டிஸ் என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ மார்க்கெட்டோட டே சார்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் படி இது ஒரு ஹை பாயிண்ட் இது ஒரு ஹை பாயிண்ட் ஓகேங்களா அப்போது இந்த ஹை அப்படிங்கிறது செல்லிங் அட்ரஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த ஹை அப்படிங்கிறது செல்லிங் அட்ரஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் அப்போ இந்த பிளேஸஸ் தான் செல்லிங் ஆட்ரு இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஹைக்கு மேலே போகும்போது மார்க்கெட் அதோடய செல்லிங் ஆட்ரு எடுத்து கொஞ்சம் ரியாக்ட் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ டே சார்ட்டோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை பாயிண்ட் ஓகேங்களா இதை போய் எடுத்திருக்கான் நேற்று கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் ஆஃப் மாதிரி சினாரி நடந்தது மார்க்கெட்டில் இதை நான் அப்படியே ஒன் ஹவருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஒன் ஹவர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவரில் மல்டிப்பிள் பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இன் சிங்கிள் டைரக்ஷன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரேக் அவுட் இது செகண்ட் பிரேக் அவுட் தென் இது தேர்ட் ஒன்று ஓகேங்களா இப்போது இந்த மூணாவது பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் புல்லிஸ் டைரக்ஷனுக்கு இந்த ஒரு பேஸ் எனக்கு டிமாண்ட் ஆகும் தென் இந்த ஃபிவனா சிட்டூல் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஹைட்டு லோவை போடும்போது இந்த ப்ரீவியஸ் மந்த்தோட க்ளோஸ் ஹை அப்படிங்கிறது டிஸ்கவுண்ட் பிளேஸாகவும் எனக்கு காட்டுது ஸோ அப்போ இந்த பிளேசஸ் அப்படிங்கிற ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பையர்ஸ் ஏன்னா மேபி மார்க் என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து இப்படி ஒரு மோடம் அப்சைடு கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராங் பையிங் ஜோன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பையிங் ஜோன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்ட் ஒன்று மார்க்கெட்டோட ஃபைவ் மினிட் ட்வெண்ட்டி இப்போ என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துருக்கு ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்த ஹையர் ஹேர்ல ஃபார்மேஷனில் லோயர் ஹேர் ஹோர்ல ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது சேஞ்சாக நிற்கிறாங்க அப்போது இது மாதிரி கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது என்னது ட்ரெண்டு ஒரு பேரி சென்டிமெண்ட் கொடுக்குது ஸோ பேரிஸ் ட்ரெண்டிமெண்ட் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் எங்கே போகணும் டிமாண்டுக்கு போகணும் இல்லை ஹையர் டைம் ஃப்ரேமோட ஹெல்த்தி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட் பிளேஸு ஆர் கோல்டன் ரேஷியோக்குள்ளே போகணும் இதுதான் கண்டிஷன் அப்போது இந்த பிளேசஸ் அப்படிங்கிற ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் ஜோனு மேபி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நேத்தோட க்ளோஸுக்கும் நேத்தோட லோக்கும் பிலோ இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் டெஃபினட்டாக இந்த பிளேஸஸ் ஆடுறதுக்கான சான்சஸ் தான் அதிகம் ஓகே நேத்தோட க்ளோஸுக்கும் லோக்கும் ப்ளோ அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ளேஸஸ் கொடுக்கணும் வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவேன் ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இன்கேஸ் மார்க்கெட் அப்படி நடக்கலை அப்படின்னா ஓப்பன் எங்கே ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஓப்பனுங்கிறது ரெண்டு விதமாக ஆகலாம் ஒன்று இந்த க்ளோஸ் நீர் ஸ்டில் கீழே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா கேப் டவுன் ஆயிரும் இதுவே மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா கேப் அப் ஓப்பன் கிடையாது நேத்தோட க்ளோஸில் இருந்து பாசிட்டிவ் ஓப்பன் கொடுத்துச்சுன்னா அது கேப் அப் ஓப்பன் கிடையாது கேப் அப் ஓப்பன் அப்படிங்கிறது ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹைக்கு மேலே ஓப்பன் ஆகணுனா தான் கேப் அப் ஓப்பன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த சினாரியோ நடக்குதா அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு மெயினு இன்கேஸ் ப்ரீவியஸோட ஹைக்கும் லோக்கும் பிட்வீனில் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா எக்ஸ்டர்னல் லிக்விடி அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் டேக் ஓவர் பண்ணாது அதனால் பெரிய மூமெண்ட்டாக மார்க்கெட்டில் நடக்காது லாஜிக் புரியுதுங்களா அதே போல் பெரிய ஸ்விங் ஹைக்கும் லோக்கும் பிட்வீன் ஓப்பன் ஆனாலும் அதே கண்டிஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப சைடு யூஸ்கில் போகிறக்கான வாய்ப்பாக மார்க்கெட் மாறிடும் ஓகே ஸோ மார்க்கெட்டில் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இடங்கிறது எழுநூற்றி ஐம்பதுங்க பிட்வீனில் ஸோ அதே நான் மேக் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ இந்த செவன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ளேஸஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் சைடில் ஹை பாயிண்ட்டு லோயர் சைடில் க்ளோஸ் ப்ரைஸும் நம்மளுக்கான கீ லெவல்ஸுங்கிறது ஐநூற்றி எழுபது ரூபா இன்றைக்கி நிப்பாட்டி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எதுலாம் கேப்
ப்ரீவியஸ் டேவோட அர்த்தமணியை ஓடிஏவாக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இருபத்தி நாலு அறநூறு அப்படிங்கிற கால் செல்லர்ஸ் அவங்களுடைய ப்ரீமியம் அவுட் தமணியை மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபுட் செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேனிக்கில் எகைன் வெளியேறுவாங்க இது இருபத்தி நாலு அறநூறு புட்டு ஒன் நாட் ஒன் பிலோ அப்படிங்கிறது வந்துட்டாங்கன்னா கால் செல்லர்ஸ் அவங்களோட ஃப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ அதோட ஃபோர் வே சார்ட்டு ஸோ அப்போ இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இந்த ஒன் நாட் ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கு இவ்வளோ கால் போச்சுன்னா புட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அபோ அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்கொயர் நம்பர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இது வாய்ப்பு சொன்ன உடனே போய் பை பையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஒன் மந்த் டூ மந்த் அது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அதே போல் இவன் வந்து ஒன் நாட் ஒன் பிலோ அப்படிங்கிறது போனான் அப்படின்னா இவன் என்ன பண்ணோம் நைன்ட்டிக்கு அபோ இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் நம்பர் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் நம்பர் எடுக்காமல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் நம்பருக்கு அபோ இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்ங்கிற ரெண்டு ஸ்கொயர் நம்பர் பிடிக்கலாம் அதான் லாஜிக்கு ஓகேங்களா இது உடனே போய் என்ட்ரி என்ட்ரி எடுக்கக்கூடாது ஒரு வேளை இவன் கீழே வந்து இவனால் மேலே போக முடியல இவன் கீழே வந்து இவனாலையும் மேலே போக முடியல அப்படின்னா ஃபைட் அப்படிங்கிறது அடுத்த மணிக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது கீழேருந்து யாராவது ஒருத்தங்க மேலே பிரேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஸ்னைப்பர் தெரிய பாயிண்ட்டை ஃபுல் பேக் எடுத்து மேலே இப்படி போயிடுவாங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஓகே ஸோ இது நம்ம காலையில் பார்த்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்து வந்திருப்பீங்களா இது வந்து ப்ரீ சார்ட் வீடியோ சில்வர் மெம்பர்ஸ்க்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடியது ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து கீழே கோ போகக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி சான்ஸை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் இருபத்தி நாலு நானூறு அந்த ரேஞ்சஸ் அதாவது மந்த்லியோட ஹை க்ளோஸ் ரேஞ்சஸ் போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா இந்த ரேஞ்சஸ் நம்ம பிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பேசியிருந்தோம் இதுக்கு பிட்வீனில் ஓப்பன் அப்படி ஆச்சுன்னா நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிட்டோம் கரெக்டுங்களா ஸோ ஏன் இந்த பிளேஸஸ் வந்து நம்ம ட்ரேடிங் இல்லாத இடம் அப்படிங்கிறத சொன்னோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி ஏன் எழுநூற்றம்பதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் கீழே விழுந்துச்சு அப்படிங்கிறத இன்னும் டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ மார்க்கெட்டோட ப்ராபபிலிட்டி படி பார்க்கும்போது ட்ரெண்டு பேரிஸ் காலையிலே சொல்லிட்டோம் ஸோ ஏன் இந்த எழுநூற்றம்பது அப்படிங்கிறத நம்ம இம்பேக்ட் ஒன்றை மேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நம்ம நாத்தோட வீடியோ கூட சொல்லியிருந்தோம் பேஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸோட பேஸ் கன்சால்டேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் பண்ணி இம் கீ லெவல்ஸாக கொடுக்குறோங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இன்றைக்கான கீ லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடமும் கூட இதுவும் கூட ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னோட மார்க்கெட் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது இது தாங்க நம்மளுக்கான ஒரு பேரிஸ் ஆர்டர் பிளாக்குங்க ஸோ இந்த பேரிஸ் ஆர்டர் பிளாக் அப்படிங்கிறது இருக்குது மார்க்கெட்டோட ட்ரெண்டும் பேரிஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்தால் மார்க்கெட் கீழே தான் போகணும் இதுதான் ப்ராபபிலிட்டிஸ் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஓப்பன் இதுக்குள்ளே வரும்போது ட்ரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம் சொல்லிடணும் இன்றைக்கி நிறையா பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நம்ம ட்ரேட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பான் நீங்கள் வந்த உடனே நம்ம என்ன திங்க் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எழுநூற்றம்பதுங்கிற லெவல்ஸ் வந்துருச்சா அப்போ இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக போனால் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அடுத்து நம்ம வெயிட் பண்ணியிருப்போம் கீழே வந்துட்டான் மார்க்கெட் ஸோ அகேன் இன்னொரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து எழுநூத்தம்பது லெவல்ஸ்லேயே தான் மல்டிபிள் டைம் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு தென் ஆஃப்டர் தட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாரி பத்து பதினஞ்சுக்கு மேலே அது பிரேக் அவுட் ஆகிட்டான் அப்போ என்ட்ரி எடுத்துக்கலாமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கோம் ஸ்பாட்டை பார்த்து ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பேஷண்ட்டை தயிருவாங்க அப்போது இந்த பத்து பதினஞ்சு பத்து இருபது டேட் டைமில் ப்ரீமியம் என்னவாக இருக்குங்கிற நமக்கு தெரியணுங்க ஸோ அப்போ ப்ரீமியம் சார்ட் எடுத்து பார்க்குறேன் இந்த ப்ரீமியம் சார்ட் நல்லா ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய மார்க்கெட் பத்து இருபத்தஞ்சிக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லா கீழே டவுன் ஆகிட்டான் அப்போது ஒம்பது முப்பத்தஞ்சுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேப்பர் தேரி பாயிண்ட் பிரேக் அவுட் தென் சஷ்டன் பிடிவுங்கிறது வந்துட்டான் அப்போ இந்த ஒம்பது முப்பத்தஞ்சுக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் நூற்றி இருபத்தொன்றுக்கு மேலே இருந்தால் தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருந்தோம் ஏன் அந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ்
அதனால் நான் சொல்கிறேன் மினிமம் ஒன் மந்த் பாருங்கள் அதே போல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸிங்கிறது எந்த விதமான ஸ்ட்ராட்டஜியும் கிடையாது ஸ்னேப்பர் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஒரு மெத்தடு வந்து என்ட்ரிக்காக கிடையாது மார்க்கெட் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ அதை காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கீழே நம்மளோட பீப்புள்ஸுக்கு சொல்லியிருப்போம் இதோட ஆடியோ கேளுங்க புரியும் ஸோ இப்போ வந்து யாராவது ஸ்னேப்பர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லா சாட்லேயுமே ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டிலோட கலரை பாருங்கள் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஸ்டார்ட் அட் டு டைம் டிகே ஸோ ப்ரீமியம் இருக்கக்கூடிய டைம் வேலியை வந்து டிகே போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதுலேயே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கோம் ப்ரீமியமில் இருக்கக்கூடிய டைம் வேலியை டிகே பண்ண போகிறாங்கன்னு ஒம்பது பதினேழுக்கே சொல்லியாச்சு ஸோ இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் இவ்வளோ தூரம் கீழே வந்தும் பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியல ரெண்டாவது இவன் கீழே வந்தும் இவனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணல அப்போ இவங்களுக்கு பிட்வீனில் ஃபைட் நடக்குதாங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே வரலை பாருங்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம் ஒம்பது பதினேழுக்கே நம்ம டீம்கிட்ட சொல்லியாச்சு இன்றைக்கி டைம் டிகே நடக்குதுங்க பார்த்து சுதாரணமாக இருக்குங்கிறத சொல்லியாச்சு கரெக்டுங்களா புரிஞ்சுதா கான்சல்ட்டில் தான் புரிஞ்சுருக்குமே என்ன நடந்திருக்குன்னு அப்போது இந்த இடத்துக்குள்ளே இருக்கும்போது ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதா என்னோட கட்டளை யார் நான் கொடுக்கல மார்க்கெட்டைஸ் கொடுக்குது ஆனால் இந்த பிளேஸஸ்லேருந்து திரும்ப அடுத்து மார்க்கெட் கீழே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஹச்எல்சி கான்செப்டில் அழகாக தூக்கிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஹச்எல்சி அப்படிங்கிறது அட்வான்ஸ்டு ஒன் ஸோ இந்த ஹச்எல்சி அப்படிங்கிற மென்டார்ஷிப் ஏன் நம்ம வந்து மென்டார்ஷிப் வைக்கணும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக கொடுக்கல அப்படின்னா நிறைய பேர் இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகங்க மார்க்கெட்டில் இப்படி ஒரு செட்டப் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது இப்படி தான் மார்க்கெட்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுன்னா யாரும் ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் வந்து அமௌண்ட் இல்லாமல் மென்பிள் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் யூடியூப்பில் கொடுக்காமல் நம்மகிட்ட ஸ்பெஷல் கைடன்ஸில் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கொடுக்குறோம் அதோட ஃபுல் டெப்தான் அனலிசிஸ் அதுதான் ஜூன் சிக்ஸ்த்து அப்படிங்கிற அடுத்த பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்கே இருக்குங்க கண்டிப்பாக ஸோ ஃபீஸ் ரிடக்ஷன் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் எதுவுமே கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்கன்னா எதுக்காக கண்டிப்பாக ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய நிஃப்டியில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரிக்கு மினிமம் கேபிட்டல் அமௌண்ட்டுங்கிறது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்கே உங்களுக்கு தேவைப்படும் மினிமம் இப்போ எல்லாம் இண்டிய எக்ஸில் அதிகமாக இருக்கும்போது இருபது ரூபாய்க்கு மேலே தேவைப்படும் ஓகேங்களா நான் அதை தான் என்னுடைய மெண்டார்ஷிப் பண்ண ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து என்னோடய மெண்டார்ஷிப்பு ஒரு லாட்டை பை பண்ணுறதுக்கான அமௌண்ட்டு கொடுத்து நீங்கள் பை பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட கேபிட்டல் வந்து எவ்வளோ வேணும் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணணும் ரிஸ்க் ரிவார்டு மேனேஜ் பண்ணணும் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா அதனால் இந்த ஃபீஸ் ரெடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ட்ரேடர்ஸுக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அதனால் இந்த நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க அவங்களுக்கு இது பேர் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த கான்சர்ட் படி இன்றைக்கி கால் செல்லர்ஸ் என்ன ஆகலை அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ரெடி டு பை பை பண்ணுறதுக்கு அவங்க ரெடி ஆகலை அப்படிங்கிறத உண்மை அதனால தான் புட் செல்லர்ஸ் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் நான் புக் பண்ணிட்டாங்க அதான் லாஜிக் ஓகேங்களா ஓகேங்க ஸோ நாளைக்கு எக்ஸ்பைரி நாளைக்கு எக்ஸ்பைரிக்கு ஜீரோ டிகிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால் நாளையோட ப்ரீ சார்ட் அனாலிசிஸ் சில்வர் மெம்பர்ஸ் வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு செவன் ஓ கிளாக்லாம் உங்களுக்காக நான் கொடுத்துருவேன் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க என்ட்ரி இருக்கிறதா நான் கொடுக்கலங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மார்க்கெட் வந்து ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளோ மும்மடம் கொடுக்குறாங்க ஏன் மும்மடம் கொடுக்கலாமே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நாளைக்கு நம்மளுடைய எஸ்எம்சி கான்செப்டோட ஃபோர்த் எபிசோட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க மறக்க லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய லைக் அப்படிங்கிறது நிறையா வேண்டாம் அந்த நாலேஜ் போய் சேரும் ஓ